इन दिस वीडियो हम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.4 पॉइंट फोर ऑफ क्लास इलेवन चैप्टर फर्स्ट सेट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सरसाइज पढ़ने से पहले यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं दो सेट के बीच में तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सेट ए एंड सेट बी सेट ए के अंदर चार एलिमेंट लिया मैंने इसके अंदर वन टू थ्री फोर जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ और सेट बी के अंदर भी हमने चार एलिमेंट लिया है वन थ्री फाइव एंड सिक्स जिसके एलिमेंट है अब दोनों ही सेट के अंदर अगर हमें यूनियन निकाला है इंटरसेक्शन निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे पहली बात तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल यू के साथ अगर हमें दो यूनियन दो सेट के बीच का यूनियन निकालना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इन दोनों का यूनियन अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं दोनों के अंदर हम लिख देंगे बट रिपीटेशन जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट उसको हमें नहीं लिखना है जैसे कि वन जो है वो दोनों में रिपीट हो रहा है तो हम वन को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे दो बार नहीं लिखेंगे इसको एंड ऐसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये बोल सकते हैं थ्री जो है वो एक ही बार ही लिखा जाएगा इसके अंदर अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम जैसे कि हमने यू रिप्रेजेंट किया था यूनियन के लिए और अगर हम उल्टा यू बनाएंगे या बोल सकते हैं एन बनाएंगे हम इसको एन नहीं है वैसे यू ही है समझ लेंगे हम उल्टा यू बनाया अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो उसका आंसर होगा वन थ्री वन थ्री क्यों होगा बिकॉज वन थ्री जो है वो दोनों के अंदर ही आ रहे हैं अब जो ऐसे एलिमेंट दोनों के अंदर रिपीट करेंगे उनको हम बोलेंगे कि वो है इंटरसेक्शन दोनों ही सेट्स का ये तो हो गया है यूनियन है इंटरसेक्शन के बारे में बात यूनियन के लिए हमने बड़ा सारे एलिमेंट्स लिख देंगे विदाउट एनी रिपीटेशन और इंटरसेक्शन में हमें लिखना है वो ही रिपीटेड एलिमेंट्स जो कि दोनों के अंदर आ रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमें दिया फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट तो फर्स्ट पार्ट दिया इसके अंदर एक्स कोई सेट है जिसका एलिमेंट है वन थ्री फाइव एंड वाई एक सेट है जिसका एलिमेंट है वन टू थ्री तो अगर दोनों का हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन तो इसका वन टू थ्री फाइव है अगर जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो नहीं लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे थ्री और वन रिपीट हो रहे हैं वो एक एक बार सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा तो यहाँ पे यूनियन होगा वन टू थ्री फाइव वैसे ही हमें सेकंड पार्ट में भी करना है ए और बी का यूनियन निकालना है तो जितने भी अलग एलिमेंट्स होंगे हम सबको लिख देंगे जैसे कि यहाँ पे आंसर आने वाला है ए बी सी ए ई आई ओ यू तो इस ये आंसर होगा ए यूनियन बी का सेकंड पार्ट के अंदर अगर थर्ड पार्ट देखते हैं इसके अंदर हमें दिया है ए सेट है जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री तो एक्स जो है या एलिमेंट्स अगर बोले सेट ए के वो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है थ्री के तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं मल्टीपल ऑफ थ्री की अगर बात करें तो वही होंगे जो कि थ्री के टेबल में आते होंगे तो हम इसको लिख देंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर आ सकते हैं इसके अंदर अगर हम सेट बी की बात करते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स अगर देखिए ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स तो छह से कम वाले नेचुरल नंबर अगर हम बात करें जो कि वन से स्टार्ट होते हैं एंड सिक्स से कम दैट मीन्स फाइव तक ही जाने वाले तो वन से लेके फाइव तक सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए हैं ये जो कि सिक्स से कम होता है अगर हम दोनों का यूनियन निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा जो रिपीटेड एलिमेंट्स है जैसे कि थ्री जो है वो दोनों में आएगा और कोई रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर तो हम इसको लिख देंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड नाइन ट्वेल्व आगे जो सेवन एट है वो नहीं लिखने वाले बिकॉज यहाँ पे थ्री के मल्टीपल लिखे हुए सारे के सारे नंबर अगर दोनों का यूनियन निकालते हैं कुछ इस तरीके से इनका आंसर आएगा वन से लेके सिक्स तक हमें सारे नंबर लिखने होंगे देन उसके बाद थ्री के मल्टीपल हम लिखते रहेंगे नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड एटीन बिकॉज ए जो सेट था वो थ्री का मल्टीपल ही था फोर्थ क्वेश्चन अगर फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसके अंदर दिया है हमें सेट ए ये भी सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड वन से जो बड़ा होगा एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है इसके अंदर कंडीशन है एक्स की वैल्यू जो है वो वन से बड़ी होगी और सिक्स के बराबर भी हो सकती है और सिक्स से छोटी भी हो सकती है तो हम ये बोल सकते हैं कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही होगा इसका आंसर सेट ए का तो सेट ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं इसके अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें सेट बी के लिए भी करना है सिक्स से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू सेट बी के लिए और एक्स की वैल्यू जो है वो टेन से छोटी भी होने वाली है तो हम इसको लिख देंगे सेवन एट एंड नाइन दोनों सेट आ गए हैं हमारे पास एंड अगर हमें इसका यूनियन लिखना है तो इसमें तो कोई इंटरसेक्शन आई नहीं रहा है या ये बोल सकते हैं रिपीटेड वैल्यू कोई है नहीं तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा ए यूनियन बी के लिए फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है ए दिया हुआ इसके अंदर वन टू थ्री एंड बी दिया हुआ इसके अंदर फाइव तो फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आंसर होगा इसका वन टू एंड थ्री यूनियन तो लिखेंगे नहीं बिकॉज यूनियन का मतलब ही कुछ नहीं होता यूनियन का मतलब होता है नो एलिमेंट तो वो तो लिखना ही नहीं है तो आंसर इसका वन टू थ्री ही होने वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो सेट दिए हुए जिसके अंदर
अगर दो सेट जो है या ये बोले कि एक सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट होगा और उन दोनों का अगर हम यूनियन निकालने की कोशिश करते हैं तो आंसर जो आने वाला है वो बड़े सेट के इक्वली आएगा अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा और उन दोनों का हमसे यूनियन पूछा होगा तो जो आंसर होगा वो बड़े सेट के इक्वली होगा जैसे कि इन दोनों के अगर हम बड़े सेट की बात करें तो ये था एबीसी और बड़े सेट को हम सुपर सेट भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं अंदर दिया है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन वट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी तो हमें ये निकालने को बोला बिल्कुल सेम लास्ट वाले पार्ट की तरह ही करना है हम इसको बट एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे हम इसका जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ए सेट को माना ए बी एंड बी सेट लिया इसके अंदर ए बी सी एंड डी एंड हमें क्लियर है यहाँ से कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर आ रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट होगा एंड अगर हम ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े वाले सेट बी के इक्वली आने वाला है जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो ए बी सी डी के इक्वली आएगा जो कि बड़े वाला सेट बी के इक्वल है जिसको हम पावर सेट भी बोल रहे हैं सुपर सेट भी बोल रहे हैं पावर सेट तो अलग होता है एंड ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाती है बी के इक्वल तो ये इससे क्लियर है देन हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो बी के इक्वल ही आने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी ये चीज बता दी थी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हमें सेट ए दिया है वन टू थ्री फोर जिसकी वैल्यू है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट बी के लिए वैल्यूज है थ्री फोर फाइव सिक्स सी के लिए है फाइव सिक्स सेवन एट एंड डी के लिए वैल्यूज है सेवन एट नाइन टेन एंड फाइंड करना है हमें उसके अंदर ए यूनियन बी अगर ए यूनियन बी हम निकालते हैं जितने भी सेट जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख देंगे विदाउट एनी रिपीटेशन तो आंसर आ जाएगा उसके अंदर अब फिफ्थ पार्ट डायरेक्टली देखते हैं इसका बाकी जितने भी पार्ट थे सेकंड से लेकर फोर्थ तक बिल्कुल से वैसे इसी तरीके से करने किसी में इंटरसेक्शन निकालने किसी में यूनियन निकालना है हमें फिफ्थ में देखें हमें इसके अंदर दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी तो इसके लिए हमें क्या करना है तीनों सेट को अगर हम देखते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं विदाउट एनी रिपीटेशन हम लिख देने वाले हैं इसके अंदर बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली दो सेट के अंदर यूनियन को फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है इसको तीन सेट के लिए भी ऐसे ही करेंगे इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसके अंदर दिया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंटरसेक्शन निकालने हैं जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट में दिए हुए हैं तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो हम सारे के सारे लिख देंगे जैसे कि फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर एक्स की वैल्यू दी हुई थी वन थ्री फाइव सेट दिया था हमें और सेट वाई की बात करेंगे वन टू थ्री दिया होता अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं अगर हम तो उसका आंसर आ रहा वन एंड थ्री बाकी सारे पार्ट हमें ऐसे के ऐसे ही करने हैं जिसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा तब हम तब हम उसका आंसर करके आएंगे फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर हम देखें इसके अंदर हमें दिया है इफ ए इक्वल टू सेट थ्री फाइव थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन बी सेट एस सेवन नाइन इलेवन थर्टीन सी सेट एस के अंदर इलेवन थर्टीन फिफ्टीन एंड डी है फिफ्टीन एंड सेवनटीन फाइंड ए इंटरसेक्शन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके अंदर ये ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालना है तो हम ये देख सकते हैं कि जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है वही आंसर होगा जैसे कि हमें सेवन नाइन इलेवन देखें तो दोनों के अंदर आर तो हम ये बोल सकते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन होगा सेवन नाइन इलेवन डायरेक्टली थर्ड पार्ट अगर हम देखें इसका तो हमें दिया इसके अंदर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ए में से सी में से और डी में से अगर हम देखते हैं वैल्यू जो रिपीट हो रही है तो पहले ए और सी से चेक करते हैं जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो है सिर्फ और सिर्फ इलेवन एंड अगर इलेवन जो है अगर डी के अंदर भी आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो इलेवन होगा बट ऐसा नहीं हो रहा डी के अंदर तो इलेवन आ नहीं रहा तो हम ये बोल सकते हैं तीनों के अंदर जो है वो वैल्यूज कोई भी सेम नहीं है तो हम ये बोलेंगे तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइव होगा कुछ नंबर इसका पार्ट सिक्स देखते हैं जिसके अंदर हमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन ऑन ब्रैकेट में लिखा हुआ बी यूनियन सी तो बी यूनियन सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर हम बी यूनियन सी की बात करते हैं तो सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे जितने इसके अंदर आ रहे हैं विदाउट एनी रिपीटेशन तो वो हो जाएगा सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एंड फिफ्टीन तो सारे के सारे हमने लिख दिए बी यूनियन सी के एलिमेंट्स एंड अगर हम उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं ए के साथ यही तो लिखा था इसका बी यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन निकाले ए के साथ ए की वैल्यू थी इसके अंदर थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड दोनों का अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो सेवन नाइन इलेवन आ जाएगा आंसर वैसे हमें नाइन पार्ट भी करना है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है एंड बी यूनियन सी निकालें ब्रैकेट वाली टर्म्स पहले सॉल्व करेंगे देन जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हम बाद में निकाल देंगे जैसे कि हमें ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो सेवन नाइन इलेवन जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व कर लिया था तो वो ऐसे ही लिख दिया हमने वहां पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेवन नाइन इलेवन एंड अगर हम बात